Okay. Now, kita pergi kepada the third learning outcome. So, the third learning outcomes is perform addition, subtraction and skala multiplication of vectors. So, kita hanya belajar operasi sahajalah. So, tambah, tolak dan juga darab of a skala. Okay. For any vector OP, where kita label dia sebagai bold P juga. Let's say ini adalah kita punya position X1, Y1 and Z1. And our OS where we label as S bold juga. Okay, X2, Y2, Z2. So, bila addition, let's say OP plus OS. Apa yang kita akan buat, kita akan collect the like terms. So, maksudnya dekat sini, the coefficient of I will be plus dengan coefficient of I. Coefficient of J will be plus with coefficient of J. And coefficient of K will be plus with coefficient of K. So, ini apa yang berlaku dekat addition. That's uh, the same method also applies on subtraction. Okay, kita akan jadi seperti ini. And finally, for skala multiplication, let's say, kita nak cari lambda of OP. So, each of the coefficient of I, J, K here will be multiplied by lambda juga. Okay, so ini adalah benda yang simple lah. Okay, let's tengok uh, example 3. Okay, so for example 3, if P is equals to 2I plus 3J plus K, Okay, ini walaupun dia tak ada tilt, tapi sebenarnya dia dah bold kan. Okay, so kalau kalau guna komputer tak apalah kita boleh bold kan. Tapi kalau kita tulis tangan tak nampak dia bold kan. So that's why kita kena ada tilt kat bawah tu. Uh, let's say we have P and Q express in terms of I, J, K. Okay, the dimension suruh guna I, J, K. Uh, P plus Q and Q minus P. Let's start with A. So P plus Q will be equals to uh, 2i plus 3j plus k yang akan ditambahkan dengan i plus 2j minus 2k. So, p plus q. Okay, now coefficient of i will be plus with coefficient of i. So, 2 plus 1 will be 3i. And then, the coefficient of J will be plus with coefficient of J. So, 3 tambah 2 dapat 5. And lastly, we have coefficient of K. So, 1 plus negative. Uh, kita ada negative. 1 minus 2. 1 minus 2, we have negative K. Okay, senang je kan? And now, kita pergi kepada B. So, B, we have Q minus B. Okay, our Q adalah I plus 2J minus 2K minus with our P to I plus 3J plus K. Okay, remember, collect the like terms. So, kat sini kita ada I tolak, kita tolak eh, I tolak 2. So, 1 tolak 2 dapat negatif I, negatif 1. And then we have 2 tolak 3. Okay, saya patah balik. 2 tolak 3. So, 2 tolak 3 masih lagi negatif. So, negatif 1. So, dapat negatif C. And then for K, we have negative 2 minus K. Negative 2 minus 1 will be negative 3. So, negative 3 K. Okay. So, kita akan tinggalkan jawapan kita seperti ini. Okay. Now, Example 4. Okay. Find the magnitude. Magnitude eh. Ini. So, dia ada bentuk modulus macam ni kan. Nah, dalam bentuk modulus, ini merujuk kepada magnitude. So, kita kena buat operasi 2A minus B dahulu. Lepas tu baru kita cari magnitude dia apa. Okay. So, we have the uh, position of A and B. So, let's find out what will be the values. Okay, so 2A minus B is equals to, so untuk A kita akan darabkan dengan 2. So, kita ada 1I plus J plus K and then we minus with negative I plus 3J minus 2K. Okay, so kat sini kita apa? 2 darabkan dengan setiap term. So, kita ada 2I tambah 2J. Tambah 2K. 
yang akan ditolakkan dengan negatif I plus 3J minus 2K. Alright, now same like the previous example. So, 2I minus with negative I. So, negative times by negative will be positive. So, 2 tambah 1 kita dapat 3I. Okay, next we have 2J minus 3J. 2 tolak 3 dapat negative 1. So, negative J. And last sekali untuk K, 2K minus negative 2K. So, negative negative will be positive. So, 2 plus 2 adalah 4. So, plus 4K. Okay. So, this will be the position of 2A minus B. What will be its magnitude? So, magnitude of 2A minus B. Masukkan dalam formula dia. 3 squared plus negative 1 squared plus 4 squared. Okay. Masukkan value dia 9 tambah 1, 10 tambah 16, 26. So, kita ada square root of 26. Tak boleh nak simplify lah. So, this will be our final answer.